வெல்கம் டு மார்க் ஐஏஎஸ் கேட் அகாடமி இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி போர்ஷன்ல ஜுவாலஜில வரக்கூடிய இக்காலஜி அண்ட் என்விரான்மெண்டோட பார்ட் ஒன் பத்தி பாக்கலாம் இக்காலஜினா என்ன அப்படின்றத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ இக்காலஜி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கிரீக் வேர்ட்ல இருந்து வந்தது சோ கிரீக் வேர்ட்ல இக்காலஜிக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹவுஸ் ஆர் லிவிங் ஏரியா நம்ம எங்க லிவ் பண்ணுவோம் ஹவுஸ்ல சோ ஹவுஸ் ஆர் லிவிங் ஏரியா முத முத இக்காலஜி அப்படின்ற வார்த்தைய சொன்னவர் யாரு அப்படின்னா ரீட்டர் அப்படின்றவர் சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் ஃபாதர் ஆஃப் இக்காலஜி யாரு அப்படின்னா யோனஸ்ட் ஹேக்கல் அப்படின்னு பேரு நெக்ஸ்ட் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் இக்காலஜி யாரு ஆர் மிஸ்ரா சோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்தியாவில டீச்சர்ஸ் நம்ம மிஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுவோம் சோ இந்தியன்ல மிஸ் இக்காலஜி இக்கோ வந்து நம்ம ஹேக் பண்றோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இப்ப இக்காலஜி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் அது ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் எது சொல்லுது அப்படின்னா ஆர்கானிசம்க்கும் என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த இக்காலஜி இப்ப இந்த இக்காலஜி கான்செப்ட பேஸ் பண்ணி என்விரான்மெண்டல் பயாலஜி அப்படின்னு ஒண்ணு வருது இது என்ன அப்படின்னா ஒரு டைப் ஆஃப் ரீஜனல் குரூப்ஸ் இருக்கும் அதாவது இப்போ பனி பிரதேசத்துல பனி கரடிகள் வாழ்ந்து அது ஒரு ரீஜனல்ல வாழ்ந்து அதே சமயத்துல வந்து ஹீட் ஆன ஸ்பேஸ் ஹீட் ஆன இடத்துல ராஜஸ்தான்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா கேமல்ஸ் வாழ்ந்து அது ஒரு ரீஜனா சேர்ந்தது ஸோ அந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் மட்டும் இல்லாம பிளான்ஸையும் சேர்த்து எப்படி அது என்விரான்மெண்ட் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி வாழுது அப்படின்றதுதான் என்விரான்மெண்டல் பயாலஜி இன்னொரு இதை சொல்ல போனா என்ன எப்படி சொல்லலாம் இந்த என்விரான்மெண்டல் பயாலஜி அப்படின்னா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்கு அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் ரெண்டுத்துக்குமே அந்த என்விரான்மெண்ட்ல வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்கும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸையும் சொல்றது தான் இந்த என்விரான்மெண்டல் பயாலஜி எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இல்லை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் இந்த எக்கோ சிஸ்டம்ன்றது என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்ம யூனிட் ஆஃப் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சோ யூனிட் ஆஃப் லென்த்னா மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ அந்த இது அதே மாதிரி யூனிட் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் எது அப்படின்னா எக்கோ சிஸ்டம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எக்கோ சிஸ்டம் சொன்னது யாரு அப்படின்னா ஏ ஜி டான்ஸ்லி அப்படின்றவர் தான் வந்து சொன்னாரு இது என்ன அப்படின்னா இப்ப எக்கோ சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு கம்யூனிட்டி ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கும் அது நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் சொல்லலாம் அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் எப்படி வந்து என்விரான்மெண்ட் கூட சேர்ந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதை என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இக்காலஜிக்கலோட யூனிட்டும் இதை நம்ம சொல்லலாம் ஸோ யூனிட் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் இஸ் எக்கோ சிஸ்டம் இட் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் யூனிட் ஆஃப் இக்காலஜிக்கல் என்விரான்மெண்ட் இப்ப இந்த பிரான்சஸ் என்னன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச் என்ன அப்படின்னா ஆர்ட் இக்காலஜி அப்படின்னு பேரு ஆர்ட் இக்காலஜி அப்படின்னு இது என்னன்னா ஆட்டோட்ரோப்ஸ் அப்படின்னு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும் என்ன அப்படின்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆர்கானிசம் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிளான்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பிளான்ட்டுக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவலான ஒரு தனித்துவம் இருக்கும் அந்த இண்டிவிஜுவல் தனித்துவம் என்னாகும் சேரும் போது அது ஒரு ஸ்பீசிஸா மாறும் ஸோ இந்த இண்டிவிஜுவல் அதுல இருக்க அந்த ஸ்பீசிஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பிளான்ஸ் அதுக்கு என்ன பயாலஜிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது என்விரான்மெண்ட் கூட அப்படின்னு சொல்றதுதான் இது ஆர்டிகாலஜி அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் சினிகாலஜி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நேச்சராவே வந்து சில கம்யூனிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த நேச்சுரலா தோன்றின இயற்கையா தோன்றின கம்யூனிட்டிஸுக்கும் என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்கு கிராஸ் சொல்லலாம் கிராஸ் நம்ம யாரும் நட்டு வைக்கிறதுல அது நேச்சராவே வர்றது தான் ஸோ அதுக்கும் அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத சினிகாலஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் கைனகாலஜி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கைனகாலஜிஸ்ட் அப்படின்னால என்ன ஒரு டாக்டர் இவங்க என்ன பிரெக்னன்ட் ஆன லேடிஸ் பார்ப்பாங்க குழந்தை பிறக்கல பார்ப்பாங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கற்பப்பையில ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலும் இந்த கைனகாலஜிஸ்ட் தான் பார்ப்பாங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ஜீன் சம்பந்தப்பட்டது ஸோ ஜீன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த ஜீன் வந்து எவ்வளவு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்ல எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுதான் கைனகாலஜி நெக்ஸ்ட் பேலியோ இக்காலஜி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு பேலியோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஏன்சியன்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுல ஏன்சியன்டான ஆர்கானிசம் வந்து அந்த என்விரான்மெண்ட்ல எப்படி இருந்துச்சு அதோட ரிலேஷன் என்ன அப்படின்றது பேலியோ
அந்த கம்யூனிட்டில இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் நடக்குது லிவிங் ஆர்கானிசம் அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மஸ்டர்ட் இருக்கு மஸ்டர்ட் வந்து அந்த பர்டிகுலர் என்விரான்மெண்ட் பர்டிகுலர் சாயில்ல தான் வளருது அப்படின்னா அந்த கம்யூனிட்டிகள என்ன இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது சிஸ்டம்ஸ் இக்காலஜி இது வந்து லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கும் என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் நடுவுல இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் இந்த அப்ளைடு இக்காலஜி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எப்படி பீப்புள் இல்லைன்னா ஒரு ஆர்கானிசம் எப்படி வந்து என்விரான்மெண்ட் கூட ரிலேட் ஆகுது ஸோ எப்படி பீப்புளும் ஆர்கானிசமோ என்விரான்மெண்ட் கூட ரிலேட் ஆகுது அப்படின்றது அப்ளைடு இக்காலஜி நெக்ஸ்ட் பயோ இக்காலஜி அப்படின்றதும் பிரான்ச்சஸ் தான் இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பயோ அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த இன்டர் ரிலேஷன்ஸ் பிட்வீன் த லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த நேச்சர் என்விரான்மெண்ட் கூட இயற்கையா தோன்றக்கூடிய என்விரான்மெண்ட் கூட அது எப்படி இன்டர் ரிலேஷன்ஸ் வச்சிருக்கு அதுதான் என்ன பயோ இக்காலஜி டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கோ சிஸ்டம் பத்தி பாக்கலாம் இப்ப டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கோ சிஸ்டம்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் எக்கோ சிஸ்டம் இதெல்லாம் எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த டைப்பா சேர்ந்தது அந்த ஆர்கானிசம் அது எந்த ஹேபிடெட் ஹேபிடெட்னா அது வாழ்ற இடம் அது எப்படி வாழுது அப்படின்றதா ஃபாரஸ்ட் எக்கோ சிஸ்டம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஃபாரஸ்ட்னால ட்ரீஸ் இருக்கும் சோ நிறைய ட்ரீஸ் இருக்கிறது என்ன ஃபாரஸ்ட் அது எப்படி டெவலப் ஆகுது இந்த ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது எப்பொழுதுமே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிபெண்ட் ஆன் த கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இப்ப கிளைமேட் அப்படின்னா என்னன்னா டெம்பரேச்சர் ரெயின்ஃபால் ஹியூமிடிட்டி ஹியூமிடிட்டினா எவ்வளவு மாய்ச்சர் இருக்கு ஏர்ல அப்படின்றது ஹியூமிடிட்டி ஆட்டிடியூட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் சஃபிஷியன் ஸ்பேஸ் இது அஞ்சையும் பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ஃபாரஸ்ட் இக்கோ சிஸ்டம் வளருது நம்ம இந்தியா எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபாரஸ்ட் லேண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவுக்குள்ள என்னென்ன எக்கோ சிஸ்டம் ஃபாரஸ்ட்ல என்ன டைப் இருக்கு அப்படின்னா டிராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் டிராபிக்கல் டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட் இந்தியால எந்த ஸ்டேட்ல வந்து உங்களுக்கு ஹை நிறைய ஃபாரஸ்ட் இருக்கு ஹை நம்பர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா மத்திய பிரதேஷ் ஓகே நெக்ஸ்ட் கிராஸ் லேண்ட் எக்கோ சிஸ்டம் இது என்ன அப்படின்னா ஹிமாலயன் ரீஜன்ஸ்ல இது இருக்கும் ஸோ எதுவும் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ டிபெண்ட் பண்ணது தான் ஸோ இது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டீப்ஸ் அப்படின்ற இடத்துல தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்டீப்ஸ்னா எப்படி வளரும் அந்த ஸ்டீப்ஸ்லன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சின்ன சின்ன கிராசஸ் வந்து அந்த இடத்துல வளரக்கூடியும் இருக்கிறதுலயே டாலரான கிராசஸ் எது அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா சாவனாஸ் அப்படின்றது தான் இருக்கிறதுல டாலரான தோன்றும் ஒரு வருஷத்துக்கு 25 ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் விட லெஸ் தேன் ரெயின்ஃபால் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் அந்த டெசர்ட் இக்கோ சிஸ்டம் நீங்க பார்க்கலாம் இருக்கிறதுலயே ஹாட் டைப் ஆஃப் டெசர்ட் எது அப்படின்னா தார் டெசர்ட் கோல்ட் டைப் ஆஃப் டெசர்ட் எது லதாக் லதாக் எங்க இருக்கு டிபட்ல இருக்கு தார் டெசர்ட் வந்து சிந்த் அண்ட் ராஜஸ்தான்ல இருக்கு நெக்ஸ்ட் அக்வாட்டிக் எக்கோ சிஸ்டம் இந்த அக்வாட்டிக் எக்கோ சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா வாட்டர் அக்வாட்டிக் நாலே வாட்டர் தான் ஸோ இந்த அக்வாட்டிக் சிஸ்டத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சால்ட் கண்டென்ட்டை பேஸ் பண்ணி ரெண்டு வகையா நம்ம பிரிக்கலாம் ஒண்ணு வந்து மரைன் எக்கோ சிஸ்டம் இன்னொன்னு வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் எக்கோ சிஸ்டம் இந்த மரைன் எக்கோ சிஸ்டத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இருக்கிறதுல லார்ஜஸ்டான எக்கோ சிஸ்டம் இது அப்படின்னா மரைன் எக்கோ சிஸ்டம் இதுல கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்க்கு இது எந்த விதமான ஒரு இதுவுமே வந்து கேர் எடுத்துக்காது பட் இதுல வாழக்கூடிய உயிரினங்களை நீங்க ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ல விடும்போது அது டெத் டெத் வந்து அது இறந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க எதனால இந்த மரைன் எக்கோ சிஸ்டம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது அப்படின்னா ஏர்த் பேக் வரும் சி கண்டர்ல நிலநடுக்கத்தினால வரலாம் அதுக்கப்புறம் எரிமலை வெடிக்கிறதுனால வரலாம் அதுக்கப்புறம் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது மூமெண்ட் ஆகுறதுனால வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் ரீசெண்டான சுனாமி அப்படின்றத நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்றப்ப இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் எக்கோ சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னா இருக்கிறதுலேயே ஸ்மாலஸ்டான எக்கோ சிஸ்டம் இதை ரெண்டு வகையா நீங்க பிரிக்கலாம் ஒன்னு வந்து லென்டிக் இன்னொன்னு வந்து ஸ்டாண்டிங் வாட்டர் லென்டிக் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா மூமெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ரன்னிங் வாட்டர் ஸ்ட்ரீம்ஸ்
ஏன்னா இது ஒரே இடத்துல இருக்கும் அது மூமெண்ட் ஆகாது அப்படின்னு சோ இதெல்லாம் எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் எக்கோ சிஸ்டமுக்கு எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது கோஸ்டல் எக்கோ சிஸ்டம் கடைசி டைப் என்ன கோஸ்டல் எக்கோ சிஸ்டம் இது என்ன அப்படின்னா அந்த கோஸ்டல் எக்கோ சிஸ்டம் எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம்னா இப்ப நம்ம வந்து வயல்ல சைட்ல வந்து ஒரு ஓடை மாதிரி வச்சிருப்பாங்க அந்தந்த வயலுக்கு அதுல தான் தண்ணி விழுகும் போது அந்தந்த வயலுக்கு போய் சேரும் சோ அப்படி போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய மணல் எல்லாமே கலந்து அது எப்படி போகும் அப்படின்னா அந்த தண்ணி வந்து ஒரு மாதிரி கலர் மாறி இருக்கும் சோ அது என்ன அப்படின்னா மிக்ஸ்டு சலைன் கலரா அது வந்து தெரியும் சோ அதுல ஃப்ரெஷ் வாட்டரும் இருக்கும் சலைனும் இருக்கும் சோ அது எப்படின்னா கோஸ்டல் லைன்ஸ் இருக்கும் அதுல வந்து அஜசன் லைன்ஸுமே இருக்கும் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் எக்கோ சிஸ்டம் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளா தான் இது சொன்னேன் சோ கோஸ்டல் எக்கோ சிஸ்டம்க்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லணும்னா வாட்டரும் லேண்டும் ஜாயின் பண்ணக்கூடியது கோஸ்டல் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிச்சுக்கோங்க சோ வாட்டரும் லேண்டும் எந்த இடத்துல ஜாயின் ஆகுதோ அதுதான் கோஸ்டல் எக்கோ சிஸ்டம் எக்கோ சிஸ்டத்துல ரெண்டு வெரைட்டி இருக்கு ஒன்னு வந்து பயோட்டிக் அண்ட் இன்னொன்னு வந்து ஏ பயோட்டிக் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ பயோட்டிக் பயோ அப்படின்னாலே லிவிங் லிவிங் எது பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஏ பயோட்டிக்னா நான் லிவிங் எது லைட் டெம்பரேச்சர் மாய்ச்சர் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் இதுக்கெல்லாம் உயிர் இருக்காது ஆனா இது இல்லாம பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்காது நெக்ஸ்ட் ஆர்கானிக்ல புரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபேட்ஸ் இன்ஆர்கானிக்ல வாட்டர் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் நேச்சுரல் எக்கோ சிஸ்டம் அதான் நேச்சுரலாவே வந்தது என்ன அப்படின்னா பாண்ட் ஃபாரஸ்ட் லேக் டெசர்ட் மீடவ் இதெல்லாமே என்ன அப்படின்னா நேச்சுரல் எக்கோ சிஸ்டம் ஆர்டிபிஷியல் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்றது அக்வாரியம் பார்க் பேடி ஃபீல்ட் இது எல்லாமே ஆர்டிபிஷியல் இப்ப பயோட்டிக் பத்தி தனியா பார்க்கலாம் சோ பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ்ல என்னென்ன வருதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன இப்ப பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இருக்கு அது எப்படி வளரும் அதுக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்றத நம்ம பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் சொல்லலாம் சோ இதுல பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ்னா தங்களுடைய ஃபுட்டை தாங்களே தயாரிச்சுக்கிறது ப்ரொடியூசர்ஸ் கன்சியூமர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபுட்டுக்கு அடுத்ததை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் சோ என்ன பிளான்ட்டும் அது ஈட் பண்ணும் அனிமல்ஸும் ஈட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் டீகம்போசர்ஸ் எடுத்துக்கிங்க அப்படின்னா வேஸ்டேஜா நம்ம டீகம்போஸ் ஆனது அது கெட்டு போன பிளான்ஸையும் அனிமல்ஸையும் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அழிச்சிரும் சோ அதை அழிக்கும் போது என்ன ஆகும் மினரல் சாயிலுக்கு வந்து மினரல்ஸ் கிடைக்கும் சோ இதுல நம்ம பெஸ்ட் ஸ்கேவன்ஜோஸ்ன்னு எது சொல்லலாம் அப்படின்னா பாக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கல் கேவன்ஜோஸ்னா சுத்தம் செய்யறவங்க அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஏ பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ பிளான்ஸுக்கு வந்து லைட் வாட்டர் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் வேணும் எதுக்கு அப்படின்னா போட்டோ சிந்தசஸ் ரெஸ்பிரேஷன் இது எல்லாத்துக்குமே பிளான்ஸ்க்கு தேவை அனிமல்ஸ்க்கு வாழ்றதுக்கு என்ன வேணும் ஃபுட் வாட்டர் அண்ட் ஆக்சிஜன் வேணும் ஸோ இதெல்லாமே ஏ பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ ஃபுட் செயின்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபுட் செயின்னா எதை டிபெண்ட் பண்ணி எது இருக்கு அப்படின்றத ஃபுட் செயின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு செடி இருக்கு அந்த செடியில வந்து இன்செக்ட் அந்த செடியை சாப்பிடுது அந்த இன்செக்ட ஃப்ராக் சாப்பிடுது ஃப்ராக் வந்து ஸ்னேக் சாப்பிடுது ஸ்னேக்க வந்து ஈகிள் சாப்பிடுது ஈகிள் இறந்ததுக்கு அப்புறமா பாக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கி அதாவது டீகம்போசர்ஸ் சாப்பிடுது ஸோ டீகம்போசர்ஸ் பிளான்ட்டையும் அது சாப்பிடும் ஸோ அப்படியே வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது ஃபுட் செயின் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அது என்ன அப்படின்னா சீக்வன்ஸ் யாரு யாரை ஈட் பண்றா அப்படின்ற சீக்வன்ஸை பத்தி சொல்றது தான் இந்த ஃபுட் செயின்ஸ் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இது என்ன அப்படின்னா பிரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ் என்னன்னா ஆட்டோட்ராப் அதுவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்குது சோ சன்லைட் கெமிக்கல் எனர்ஜி இதுக்கு கண்டிப்பா தேவைப்படும் கெமிக்கல் எனர்ஜி எங்க இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா சீல இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது இப்ப பிரைமரி கன்சியூமர்ஸ் அப்படின்னா பிளான்ஸ மட்டுமே வந்து தின்னு வாழும் அது ஹெர்பி வார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா கார்னி வோர்ஸ் ஆர் ஆம்னி வோர்ஸ் ரெண்டுமே சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா கார்னி வோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன மீட் ஈட்டர்ஸ் அதாவது மேல ஹெர்பி வோர்ஸ் இருக்குல்ல அதை ஈட் பண்ணி வாழ்றது கார்னி வோர்ஸ் அதே ஓம்னி வோர்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா பிளான்ட்டையும் சாப்பிடும் அதே மாதிரி அந்த ஹெர்பி வோர்ஸ் இருக்குல்ல பிரைமரி கன்சியூமர்ஸையும்
குவாட்டினரி கன்சியூமர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டர்ஷியரி கன்சியூமர்ஸ் அது ஈட் பண்ணும் இப்போ ஃபுட் செயின் என்ன ஆகுது அப்படின்னா எப்பொழுதுமே ஒரு ப்ரிடேட்டர்ஸோட தான் அது எண்டாகுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா எண்ட் ஆகும் சோ இந்த ப்ரிடேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு கம்மியாதான் இருக்கும் அதுக்கு நிறைய எனிமிஸ் இருக்க மாட்டாங்க இப்ப ஈகல் எடுத்துட்டோம் சோ ஈகல் இறந்தா மட்டுமே தான் டீகம்போசஸ் பண்றாங்க சோ அது வந்து யாரும் அதை கொண்டு சாப்பிடுறது கிடையாது இப்போ இதோட ஃபேக்ட்ஸ் பத்தி பாக்கலாம் என்னென்ன ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஆர்கானிசம் இறந்து போயிருது அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா டெட்ரி வோர்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இறந்து போன ஆர்கானிசத்தை திங்கக்கூடியது வல்ச்சரும் திங்கும் ஈகுளும் திங்கும் போம்ஸும் திங்கும் கிராப்ஸும் திங்கும் சோ இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது எல்லாமே நான் சொன்னதுதான் ஈகிள் இருக்கு ஈகிள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா செத்து போனதையும் திங்கும் ஸ்னேகையும் திங்கும் சோ அந்த ஈகிள் செத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணது டிகம்போசஸ் பண்ணுது சோ அது என்ன ப்ரோக்கன் டவுன் அதுக்கப்புறமா அப்படியே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி கண்டினியூஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க எலியோடதான் கரடி ரொடன்டியும் சாப்பிடும் அப்ப அது செகண்டரி கன்சியூமர்ஸா மாறுது அதுக்கப்புறம் சாலமன் பிஷ் இருக்கு இல்லையா அதுவும் இது சாப்பிடும் சோ இது சாலமன் பிஷ் வந்து டர்ஷியரி கன்சியூமர் ஏன் சாலமன் பிஷ் வந்து டர்ஷியரி கன்சியூமர் அப்படின்னா இது ஜூ பிளான்டன் கடல்ல வாழக்கூடிய சின்ன சின்ன உயிரினங்களை சாப்பிட்டு வாழ்றது இது சாலமன் பிஷ் சோ இது இந்த ஜூ பிளான்டன் எதை சாப்பிடுது பைட்டோ பிளான்டன் அது சாப்பிடுது சோ இது வந்து செகண்டரி கன்சியூமராகவும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு டர்ஷரி கன்சியூமராகவும் வாய்ப்பு இருக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த சேலமன் அப்படிங்கிறது செகண்டரி கன்சியூமர் சோ பியர் அதை ஈட் பண்ணும் போது டர்ஷரி கன்சியூமரா மாறுது சோ இப்ப மீடவுஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் அது என்ன அப்படின்னா இந்த ரேட் ஸ்னேக் அதெல்லாம் மீடவுஸ்ல வரும் சோ இது எப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுட் செயின் பேடி இருக்கு ரேட் இருக்கு ஸ்னேக் அண்ட் கைட் கைட்னா என்னன்னா வல்ச்சர் ஈகிள் வெரைட்டியா சேர்ந்தது தான் சோ இது வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் இது வந்து ஹேப்பி வாட்ஸ் இது வந்து பிரைமரி கன்சியூமர் இது வந்து செகண்டரி கன்சியூமர் அதே மாதிரி ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபுட் செயின் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் கிராச சாப்பிட்டு வாழக்கூடியது ராபிட் அது பிரைமரி கன்சியூமர் உல்ஃப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த ராபிட்ட சாப்பிடக்கூடியது சோ இது என்ன அப்படின்னா செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ் இது மாத்தி இருக்க செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ் டைகர் என்ன பண்ணுது இதை சாப்பிட்டு வாழ்த்து சோ இதுக்கு என்ன அப்படின்னா டர்ஷரி கன்சியூமர் பாண்ட்ல இருக்கக்கூடியது பாக்கலாம் பைட்டோ பிளான்டர் என்ன என்ன அப்படின்னா பிளான்ஸ சம்மந்தப்பட்டது சோ அதை என்ன பண்ணுது இன்செக்ட் சாப்பிடுது இன்செக்ட வந்து ஸ்மால் பிஷஸ் சாப்பிடுது ஸ்மால் பிஷ பிக் பிஷ் சாப்பிடுது பிக் பிஷ ஹியூமன்ஸ் சாப்பிடுறாங்க சோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா பான்ல இருக்கக்கூடிய ஃபுட் செயின் நெக்ஸ்ட் இக்கோலாஜிக்கல் பிரமிட் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இதுல இருந்து தான் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்கறாங்க சோ அந்த இக்கோலாஜிக்கல் பிரமிட்ல நம்ம வந்து ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் போட்டு படிப்போம் பிரமிட்ல மூணு வெரைட்டி இருக்கு பிரமிட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் பிரமிட் ஆஃப் பயோமாஸ் அண்ட் பிரமிட் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த பிரமிட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா அதாவது அப்ரைட் உல்டாவாகவும் இருக்கலாம் இன்வெர்டடாகவும் இருக்கலாம் சோ என்னன்னா அப் வந்து அப்ரைட்டா இருக்கலாம் இன்வெர்டடா இருக்கலாம் சோ பிரமிட் ஆஃப் பயம் பயோமாஸும் அதே மாதிரி தான் பிரமிட் ஆஃப் எனர்ஜியும் அதே மாதிரி தான் சோ இந்த பிரமிட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து லா படி பத்து பர்சன்டேஜ் லா படி பார்த்தா அது அப்ரைட்டா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அது லா படி மட்டும்தான் வந்து இருக்குன்னு சொல்றாங்க இது யார் இந்த டென் பர்சன்டேஜ் லா கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா லிண்டி மேன் அப்படின்றவர் கண்டுபிடிச்சாரு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூல அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு அதுக்கப்புறமா வந்து அப்ரைட் அப்படிங்கறது வந்து நிமிர்ந்து அப்படின்னு அர்த்தம் சோ நிமிர்ந்து நிக்கிறது அப்ரைட் இன்வெர்டட்னா உல்டாவா நிக்கிறது நெக்ஸ்ட் இப்ப பிரமிட் ஃபுட் பெர்மிட் பத்தி பாக்கலாம் இதுதான் ஃபுட் பெர்மிட் பத்தி பாக்கலாம் அப்ரைட் ஆர் டெரஸ்ட்ரியல் ஃபுட் பெர்மிட் டெரஸ்ட்ரியல்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து ஆட்டோட்ராப்ஸ் இது வந்து ஹெட்ரோட்ராப்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சோ இது என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சன்லைட் வந்து நம்மளுக்கு இந்த டென் பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஒன்னு இல்லையா அது இங்கேதான் வந்து நம்மளுக்கு வருது சோ சன்லைட் எவ்வளவு ஒன் லேக் ஒன் லேக் ஜூல் நம்மளுக்கு கிடைக்குது சோ இந்த இடத்துல ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்கு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டிராபிக்கல் லெவல் இந்த லெவல்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் கேஜி வந்து இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது 
ஸோ இதே உள்ளவங்க டென் இதுல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் போயிடுது ஸோ டென் பர்சன்டேஜ்னா இங்கே தான் ஒரு பாயிண்ட் டென் பர்சன்டேஜ்னா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ்னா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஒன்னா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னா இங்கே பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னா இங்கே ஸோ அந்த மாதிரி பாயிண்ட் வச்சால இவங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் கிடைச்சிடும் செகண்ட் டிராபிக்கல் லெவல்ல இன்செக்ட்ஸ் வருது இந்த இன்செக்ட்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா செகண்ட் டிராபிக்கல் லெவல்ல இருக்கு அது ஹெர்பி வார்ஸ் ஹெர்பி வார்ஸ்னா பிளான்ட் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது தாவரங்களை சாப்பிடுறது அப்படின்னா ஸோ இதுனா ஹண்ட்ரட் கேஜி அப்படின்னா இது டென் பர்சன்டேஜ் தௌசண்ட் ஜூல் போடுது அதுக்கப்புறமா கார்னி வார்ஸ் ஹெர்பி வார்ஸ் சாப்பிடுறது ஓம்னி வார்ஸ் வந்து இதுக்கு மேல வரும் ஸோ கார்னி வார்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஹெர்பி வார்ஸ் சாப்பிட்டு வாழ்றது இது ஒரு டென் கேஜி அப்படின்னு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் ஜூல் அதே மாதிரி ஆப்னி வார்ஸ் பாக்டீரியா அப்படின்றது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஸோ இது என்ன ஃபோர்த் டிராபிக்கல் லெவல்ல இது இருக்கு ஒன் கேஜி அப்படின்னா இது டென் ஜூல் ஸோ ஆட்டோ டிராப்ஸ்ல இருந்து ஹெட்ரோ டிராப்ஸ் வரைக்கும் போகுது ஹெட்ரோ டிராப்ஸ்னா ஃபுட்ட மற்றவங்களை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஹெட்ரோ டிராப்ஸ்ல நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு இது எல்லாமே உங்களுக்கு பாட்டனில ஒரு சப்ஜெக்ட் இந்த ஹெட்ரோட்ரோப்ஸ் ஆட்டோட்ரோப்ஸ் பத்தி சொல்லியிருப்பேன் அது ஒரு தடவை பாத்துக்கங்க நெக்ஸ்ட் இது அப்ரைட் பிரமிட் இதுவே வந்து இன்வெர்டட் பிரமிடா இருக்கு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் இங்க இருக்கும் கார்னிவார்ட்ஸ் இங்க இருக்கும் ஸோ தானே ப்ரொடியூசர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஹெர்பிவார்ட்ஸ் கார்னிவார்ட்ஸ் மேல வந்து ஓம்னிவார்ட்ஸ் கூட வரலாம் இப்ப ஃபுட் வேப் பத்தி பாக்கலாம் இந்த ஃபுட் வேப் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு அனிமல் வந்து ஃபுட்டுக்காக எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு எதை கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றது தான் வந்து இது ஃபுட் செயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ஃபுட்டோட ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் என்ன ஒன்னொன்னுத்துக்கும் எப்படி ஃபுட் கிடைக்குது நியூட்ரிஷன்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்றது தான் வந்து இது ஃபுட் வெப் அப்படிங்கிறது இப்ப இந்த ஃபுட் வெப்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபுட் வெப் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து ப்ரிடேட்டர்ஸ் கூட தான் வந்து ரிலேட் ஆயிருக்கும் ஸோ அது என்ன பண்ணுது ப்ரிடேட்டர்ஸ் கூட இருக்கும் போது அந்த ப்ரிடேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதாவது மாமிஷ பச்சினி அப்படின்றது தான் நம்ம ப்ரிடேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுல பயோ ஜியோ கெமிக்கல் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இந்த பயோ ஜியோ கெமிக்கல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட்ரஜன் சைக்கிள் இருக்கு இல்லைன்னா கார்பன் சைக்கிள் இருக்கு அப்படின்னா கார்பன் இப்ப நைட்ரஜன் வந்து லாஸ் ஆயிருச்சு பண்றதுல லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த பயோ ஜியோ கெமிக்கல் அந்த நைட்ரஜனை நம்மளுக்கு ரிவர்ஸ் பண்ணி தர முடியும் சோ இது என்ன அப்படின்னா கெமிக்கல் எலமெண்ட் சோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பயோட்டிக் மூலியமாகவும் இது நடக்கும் ஏ பயோட்டிக் மூலியமாகவும் இது நடக்கும் இப்ப நைட்ரஜன் சைக்கிள் பத்தி பாக்கலாம் சோ இந்த நைட்ரஜன் சைக்கிள் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு அமினோ ஆசிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் இது ரெண்டையும் இது மேனுபேக்சர் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்கு அந்த ஆர்கானிசம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா டைரக்டாவே அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து வரக்கூடிய நைட்ரஜன் அதால யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல இந்த நைட்ரஜன் சைக்கிள் வந்து அதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இந்த நைட்ரஜன் சைக்கிள் பைனலா யூஸ்ஃபுல்லான நைட்ரஜனை வந்து அந்த ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு கொடுக்கும் சில ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு தான் நெக்ஸ்ட் இப்போ நைட்ரஜன் இருக்க அட்மாஸ்பியர்ல நைட்ரஜன் இருக்கு அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா சாயில்ல வந்து ஸ்டோர் ஆகுது எப்படின்னா அமோனியம் என்ஹெச் போர் ஆகவும் அமோனியம் நைட்ரி அமோனியாவாகவும் இது ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ அமோனியம் அமோனியா நைட்ரைட் அண்ட் நைட்ரேட் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோர் ஆகுது இதுல த்ரீ ஸ்டேஜஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நைட்ரஜனை பிக்ஸ் பண்றது அப்புறம் நைட்ரிபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து பிளான்ட் மெட்டபாலிசம் இது மூணுமே வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ ஸ்டேஜஸா இருக்கு இந்த நைட்ரஜன் சைக்கிள் சோ இது எங்கெங்க எல்லாம் அக்கர் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ரையாட்ஸ்ல இது வந்து அக்கர் ஆகுது சோ என் டூ வந்து எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது ப்ரோக்ரையாட்ஸ்ல அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ஹெச் போர் பிளஸ் தட் இஸ் அமோனியமா அது கன்வெர்ட் ஆகுது ப்ரோக்ரையாட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இப்ப நைட்ரஜன் சைக்கிளோட டயக்ராம் இதுதான் நைட்ரஜன் கேஸ் வந்து இங்க நம்மளுக்கு இருக்கு நைட்ரஜன் கேஸ் இருக்கு இந்த நைட்ரஜன் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நைட்ரஜனை பிக்ஸ் பண்ணுது அதுக்கப்புறமா இந்த ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நைட்ரஜன் ஆர்கானிக்கா மாறுது அதுக்கப்புறம் ஆர்கானிக் பாக்டீரியா இது கூட ஆக்ட் ஆயிட்டா இது எப்படி மாறுது அதுக்கப்புறம் அமோனி அமோனியமா நம்மளுடைய சாயில ஸ்டோர் ஆகுது இல்லையா அது அமோனிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க சிப்ப அமோனியம் ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு
சாயில்ல போய் ஸ்டோர் ஆகுது அதுக்கப்புறம் நைட்ரிபிகேஷன் நைட்ரேட்ல இருந்து நைட்ரேட்டுக்கு மாறுது அதுக்கப்புறம் டென்ட்ரிபிகேஷன் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவேக்கு நைட்ரோஜன் கேஸ யூசபிள் யூசபிள் ஃபார்மா அந்த ஆர்கானிசம்க்கு அது கொடுக்குது இதுல என்விரான்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டினால ஓசோன் லேயர்ல நிறைய பாதிப்புகள் ஏற்படுது அதே சமயத்துல நம்ம நிலத்தடி நீரும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா கண்டாமினேட் ஆகுது சோ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம தண்ணியா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுல நிறைய உரங்கள் போடுறோம் சோ பூச்சி வராம இருக்கிறதுக்கு நிறைய பெஸ்டிசைட்ஸ் எல்லாம் போடுறோம் அதெல்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் கண்டாமினேட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் சோ இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஏர்த் சர்ஃபேஸுக்கு நியரரா வந்து அது ஹீட்டை ட்ராப் பண்ணி வச்சிருது ஸோ அதை ட்ராப் பண்ணி வைக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர்னு சொல்லி ஒரு லேயர் ஆஃப் இருக்கு இல்லையா ஏர்த்துல அந்த இடத்துல கூடிய ஜோனை வந்து அது டெஸ்ட்ராய் பண்ணுது டெஸ்ட்ராய் பண்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா கிரீன் ஹவுஸ் ஆஸ் வெளியில வருது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த நைட்ரோஸ் ஆக்சைடு உருவாகிறதுனால யூவி லைட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ அல்ட்ரா வயலட் ரே லைட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆன ஒரு லைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஓசோன்ல என்ன பண்ணுது அப்படின்னா டைஆக்சைட வந்து நைட்ரிக் ஆக்சைடா இது வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடுது இந்த இதுல நைட்ரஜன் ஆக்சைட வந்து நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் எப்படி அப்படின்னா பயோ ஜியோ கெமிக்கல்ஸ் மூலியமா இதை திருப்பி எடுக்கலாம் இதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன இந்த நைட்ரஜனால அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேண்ட் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன் ஏர் பொல்யூஷன் சவுண்ட் பொல்யூஷன் அண்ட் ரேடியோ ஆக்டிவ் பொல்யூஷன்ஸ் இப்போ லேண்ட் பொல்யூஷன் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா பொல்யூஷன்ன்ற டாபிக்கு நான் இதுல முடிச்சிடுறேன் ரேடியோ ஆக்டிவ் பொல்யூஷன் மட்டும் நான் தனியா எடுக்கிறேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான டாபிக்கா இருக்கும் ஸோ லேண்ட் பொல்யூஷன் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்றதா லேண்ட் பொல்யூஷன்ஸ்க்கு ரொம்ப காரணமா இருக்கு ஸோ நம்ம இந்த லேண்ட் பொல்யூஷன் பிளாஸ்டிக் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளுடைய லேண்ட்ல போய் அப்படியே இருக்கு ஸோ அது மக்கி போறதுக்கு டென் தௌசண்ட் இயர்ஸ் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அங்க பூமிக்கு வர மழை வருது இல்லையா அந்த தண்ணியெல்லாம் அது சேகரிச்சு வச்சுக்குது அதுல சின்ன சின்ன பாக்டீரியாஸ் எல்லாமே உருவாகுது கொசுக்களும் அதுல உருவாகுது ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு மலேரியா டெங்கு அந்த மாதிரி நிறைய டிசீஸ் வந்து காஸ் படுது அதே சமயத்துல சாயில வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சாயிலுக்கு தண்ணி போகாம அந்த சாயிலுடைய தன்மைகள் அதாவது நைட்ரஜன் அந்த சாயிலுக்கு கிடைக்க வேண்டிய மினரல்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து டெஸ்ட்ராய் படுது அந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால ஒரு மலை ஒரு மலை சொட்டு வந்து நம்மளுடைய நிலத்துல படுறதுனால அந்த சாயில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா தெரிக்கும் தெரிக்கும் போது அது மூமெண்ட் ஆகும் சோ கீழே இருக்க சாயில் என்ன ஆகும் மேல வரும் அந்த கீழே இருக்க சாயில்ல மினரல்ஸ் இருக்கும் சோ இதுக்கு எப்படி எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு கேக் ஷாப்புக்கு போறீங்க மேல இருக்க கேக்க விட அந்த கீழே இருக்க கேக்க நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா ரோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ரோல்ஸ்ல கீழே இருக்கிறத எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது சாஃப்டா இருக்கும் ஸ்வீட்டா இருக்கும் ஸோ காஞ்சி போகாம அதுதான் இதுடைய கான்செப்ட் ஸோ இதெல்லாம் தடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சருக்கு பெஸ்டிசைட்ஸ் ஜாஸ்தியா யூஸ் பண்ணாம ஆர்கானிக் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் அது லேண்ட் பொல்யூஷனுக்கு ஒரு பெஸ்ட் அட்வான்டேஜா இருக்கும் பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணாம இருக்கலாம் அதுவும் லேண்ட் பொல்யூஷன் ஏற்படாம இருக்கும் சோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வேஸ்ட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கீழே இதை கொண்டு போகலாம் அதாவது மக்கர குப்பை மக்காத குப்பைன்னு போட்டு அந்த மக்காத குப்பைய தனித்தனியா நம்ம பிரிச்சோம் அப்படின்னா அந்த மக்காத குப்பை என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேற எதுக்காவது அது யூஸ் பண்ண முடியுமா நல்ல வழியில அப்படின்றத நம்ம வந்து பாக்கலாம் சோ இதுல வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல்ல இருக்கு அடுத்தது வாட்டர் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இப்ப பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் இருக்கு அவங்களுடைய கெமிக்கல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நல்ல தண்ணியில கலந்துடுறாங்க சோ அந்த வாட்டர் பொல்யூட் ஆகி உள்ள இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அழிச்சிருது சோ அந்த பாக்டீரியா வைரஸ் உள்ளுக்குள்ள அதாவது குட் பாக்டீரியா வைரஸ் அதுக்கப்புறம் மீன் அது எல்லாத்தையுமே அழிச்சிருது இதெல்லாம் அழியறதுனால என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மீன் அழியுது சோ அந்த இன்செக்ட் அதால சாப்பிட முடியாது அந்த இன்செக்டுக்கு கெமிக்கலான ஃபுட் மட்டுமே கிடைக்கிறதுனால அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு கெமிக்கல்ல வாழக்கூடிய இன்செக்டால நம்மளுக்கு ஆபத்து வருமானம் கண்டிப்பா வரும்
தாஜ்மஹால் கட்டும் போது நல்ல ஒயிட்ல இருந்தது ஆனா வந்து இப்ப அதோட கலர் வந்து வேற விதமா சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஏன் அப்படின்னா அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்து என்ன ஆகுது சல்ஃப் சல்ஃபர் ஆக்சைடு நைட்ரோ ஆக்சைடு இது ரெண்டுமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஏர்ல கலந்து அது ஆசிட் ரைட் மாறுது ஸோ ஆசிட் ரைட் என்ன என்னது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆகவும் நைட்ரிக் ஆசிட் ஆகவும் இது மாறுது அப்படி மாறி அந்த அந்த ஏர் ஆசிட் ரைட்னாலதான் அது கலர் மாறுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ ஏர் பொல்யூஷனும் அதுல தான் சோ அந்த வாகனங்கள் ஓட்டுறதுனால அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஜாஸ்தியான புகைகள் எரிக்கிறதுனால அப்படி இருக்கலாம் அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக்ஸ் நிறைய எரிச்சிக்கிறவங்களுக்கும் ஏர் பொல்யூஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி மரத்தை அழிக்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா ஏர் பொல்யூஷன் இருக்காது ஏன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா மரம் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை தான் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வெளியில விடுது நம்மளுக்கு தேவையில்லாத கார்பன் டை ஆக்சைடு அது உள்ளே இழுத்துக்குது ஸோ அது என்ன அப்படின்னா மரம் ஜாஸ்தியா வளர்த்தா ஏர் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது வாகனங்கள்ல போகக்கூடிய அந்த புகைகள் அதையும் கம்மி பண்ண ஏர் பொல்யூஷன் நல்லா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் சவுண்ட் பொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா பொது இடங்கள்ல வந்து பெரிய பெரிய ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே வைக்கிறது ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொது இடங்கள்ல பெரிய பெரிய ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் வைப்பாங்க ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டெசிபிளுக்கு மேல எந்தெந்த சவுண்ட் எல்லாம் போகுதோ அது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா சவுண்ட் பொல்யூஷன் தான் நம்ம இயன்றமால ரொம்ப ஜாஸ்தியா கேட்க முடியாது ஸோ ஒரு பிரிஸ்கிரைட் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டெசிபிளுக்கு மேல போறது எல்லாமே சவுண்ட் பொல்யூஷன் காஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது என்ன அப்படின்னா சவுண்ட் பொல்யூஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த வாகனங்கள்லயே சில பைக் எல்லாமே ஒரு மாதிரி சவுண்ட் எல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் அந்த மாதிரி வாகனங்கள்ல சவுண்ட் வருது சவுண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத பாக்கலாம் ரெண்டாவது பொது மேடைகள்ல ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு தான் இருக்கணும்ன்றதையும் பாக்கலாம் அதே சமயத்துல நம்ம காதுல வைக்கிற இயர்போன் இருக்கு இல்லையா அதனாலயும் நம்ம காதுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படும் அதுவும் சவுண்ட் பொல்யூஷன் தான் சோ காதுல வைக்கிற இயர் பட்ஸ் வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த இயர் அஹ் இயர்போன்ஸ் வைக்கிறோம் அந்த இயர்போன்ஸ்ல இருந்து சவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் மீடியமா வச்சு கேட்டீங்க அப்படின்னா அது ஈஸியா இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்து சவுண்ட் ஜாஸ்தியா கேட்க பிடிக்கும் ஆனா அது காது செவிடாக கூட அது வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் அப்படி என்னன்னா பொல்யூஷன்ஸ் பத்தி நான் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் பொல்யூஷன்ன்றது என்ன அப்படின்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல யுரேனியம்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் நிறைய சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு அது எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா மனுஷங்களுக்கு டேஞ்சரஸான கேன்சர் மாதிரி வியாதிகள் எல்லாம் இதனாலதான் வருதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ ரேடியோ ஆக்டிவ் பொல்யூஷன் இல்லாம பாத்துக்கணும் இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் பொல்யூஷன்றது என்ன அப்படின்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம காத்தோட கலந்து நம்மளுக்கு டிசீஸ் ஏற்படுத்தும் அதுதான் ரேடியோ ஆக்டிவ் பொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் பொல்யூஷன்ஸ பத்தி சொல்லணும்னா இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் பொல்யூஷன்ல ரெண்டு வகை இருக்கு ஒன்னு வந்து நேச்சுரல் இன்னொன்னு வந்து மேன்மேட் சொல்றாங்க இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் கண்டாமினேஷனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரேடியோ லாஜிக்கல் கண்டாமினேட் ஆகுது அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா டெபாசிஷன் ஆகுது எது டெபாசிட் ஆகுது அப்படின்னா சாலிட் மேல லிக்விட் மேல அதுக்கப்புறம் வந்து கேசஸ் மேல அது வந்து டெபாசிட் ஆயிருது சோ இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ்னால வர்றது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஆபத்தான எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹசார்டஸ் மெட்டீரியல் ஹசார்டஸ்னா ரொம்ப டேஞ்சரஸான மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எமிட் ஆகுது ஸோ அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு சுவாச கொள்ளம் சுவாசிக்கும் போது அது லெட்ஸ் டு டெத்னு சொல்றாங்க ஸோ இதுல வரக்கூடிய லேயர்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு காமா ரேஸோட நியூரான்ஸ் சேர்ந்து வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அந்த என்விரான்மெண்ட் வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் பொல்யூஷன் இருக்குல்ல அதுல நேச்சராவே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் இருக்கும் அந்த நேச்சர்ல இருந்து அது எக்ஸீட் ஆகும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ ரேடியோ ஆக்டிவ் பொல்யூஷன் நேச்சர்னு இருக்கு மேன்மேடுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுல நேச்சரா இருக்கக்கூடிய ரேடியோ ஆக்டிவ் சிக்னல்ஸ் வந்து எக்ஸீட் ஆகும் போது நம்மளுக்கு பொல்யூஷன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் கார்பன் சைக்கிள் இந்த கார்பன் சைக்கிள் என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னா நைட்ரஜன் சைக்கிள் பார்த்தோம் அடுத்து கார்பன் சைக்கிள்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் அதாவது பிளான்ஸுக்கு
எல்லா ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் பில்ட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா கார்பன் சைக்கிள் தேவைப்படுது இந்த கார்பன் அட்மாஸ்பியர்ல கார்பன் டைஆக்சைடு ஃபார்ம்ல இருக்கு இதுதான் என்ன அப்படின்னா யூசபிள் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சில ஆர்கானிசம்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி இது அமைஞ்சிருக்கும் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஃபாசில் பியூவல்ஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில உருவாகுது அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபாசில் பியூவல்ஸ் ஓட டெபாசிஷன்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சுகர் ஸ்டார்ச்சஸ் மாறுது அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுது போட்டோ சிந்தசிஸா மாறி பிளான்ஸ்க்கு போய் சேருது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா நம்ம அனிமல்ஸோட ரெஸ்பிரேஷனுக்கு என்ன பண்ணுது சிஓ டூ யூஸ் ஆகுது சிஓ டூ அத வெளியில போயிடுது சோ அந்த இடத்துலயும் அதுக்கு கிடைக்கும் பிளான்ஸும் வந்து ரெஸ்பிரேட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் இது என்ன அப்படின்னா இதுதான் வந்து கார்பனுடைய சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இண்டஸ்ட்ரியில நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் அந்த ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா டீகம்போஸ் ஆகி சுகர் ஸ்டார்ச்சஸா மாறி பிளான்ஸுக்கு போய் என்ன செய்யறது அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடா போய் சேருது ரிசர்வாயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க எதை அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைட ரிசர்வாயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் தான் ஃபாசல் பியூவல்ஸ் கிடைக்கிறதுக்காக வுட் பியூவல்ஸ் இதெல்லாமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பேர்ன் பண்றாங்க சோ அது பேர்ன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா சிஓ டூ சோ ஆர்கானிக் கார்பன்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடியது சிஓ டூ அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த சிஓ டூ வந்து ட்ரேஸ் கேஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் அப்படின்னா இதோடைய எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப லார்ஜரா இருக்கும் ஏர்ட் சர்ஃபேஸ்ல இதோட எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப லார்ஜரா இருக்கும் சோ இந்த ஹீ இந்த சிஓ டூ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஹீட்டை பேலன்ஸ் பண்ணுது எப்படி ஹீட்டை பேலன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னா இன்ஃப்ரா ரெட் ரேடியேஷன் இது வந்து அப்சர்வ் பண்றதுனால இது ஹீட்டை பேலன்ஸ் பண்ணதுன்னு சொல்றாங்க இப்போ சம்மர்லயும் வின்டர்லயும் இந்த சிஓ டூ எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் சிஓ டூ வந்து சம்மர்ல ரொம்ப லோவா இருக்கும் ஏன்னா சன்லைட் ஹையா இருக்கிறதுனால இது லோவா இருக்கும் சோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பிளான்ஸுக்கு வந்து டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பிளான்ஸுக்கு டெம்பரேச்சர் கொடுக்குது எதுக்கு அப்படின்னா சிஓ டூ இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக அது ஒரு டெம்பரேச்சர் அது கொடுக்குது சம்மர்ல அதே வின்டர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ரொம்ப நிறைய இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்றது எது அப்படின்னா பிளான்ஸ் வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணும் ஏன்னா பிளான்ஸுக்கு என்ன தேவை சிஓ டூ தான் தேவை நெக்ஸ்ட் இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட் இதுல ஒண்ணு இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு பிளான்டுடைய ரெஸ்பிரேஷன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரொம்ப ஜாஸ் பிளான்ஸோட ரெஸ்பிரேஷனும் பிளான்ட் இறந்து போறதும் இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு பொருளை ஆக்குறது ஈஸி அழி சாரி ஆக்குறது கஷ்டம் அழிக்கிறது ஈஸி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஈஸியா என்ன ஆகுது இறந்து போயிருது ரெஸ்பிரேஷனும் வந்து ஈஸியா கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னா போட்டோ சிந்தசிஸ் விட பாஸ்டரா இருக்கு பிளான்ட் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் டெத் ஆஃப் பிளான்ஸ் வந்து பாஸ்டரா நடக்குது போட்டோ சிந்தசிஸ் விட ஜாஸ்தியா எது கூட கம்பேர் பண்ணும் போது சோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்சிஜன் சைக்கிள் ஆக்சிஜன் சைக்கிள் நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு சைக்கிள் சோ இந்த ஆக்சிஜன் சைக்கிள் என்ன ஆகுது அட்மாஸ்பியரிக் ஆக்சிஜன் இருக்கு இல்லையா ஓ டூ அந்த அட்மாஸ்பியரிக் ஆக்சிஜன் என்ன ஆகுது ரெஸ்பிரேஷனுக்குள்ள போகுது அதாவது பிளான்ஸ்க்கு போகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் சோ என்ன ஆகுது அப்புறமா வந்து ஹெச் டூ ஓவா கன்வெர்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் போட்டோ சிந்தசிஸ் மாதிரி மறுபடியும் ஆக்சிஜனுக்கு சேருது சோ இது என்ன நம்மளுக்கு கொடுக்குது இந்த போட்டோ சிந்தசிஸ் ரெஸ்பிரேஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருப்போம் என்ன அப்படின்னா குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸும் ஆக்சிஜனும் இது வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் அதுல ஆக்சிஜன் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நம்ம இன்ஹேல் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் த்ரீ மெயின் ரிசர்வ் ஆயில்ஸ் எதுல மூமெண்ட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் பயோஸ்பியர்ல அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா மூமெண்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் லித்தோஸ்பியர்ல இது லார்ஜஸ்டா இருக்கு சோ லித்தோஸ்பியர் கிரஸ்ட் இப்போ ஆக்சிஜன் சைக்கிள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய அட்மாஸ்பியர்ல ட்வெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் ஆக்சிஜன் இருக்கு அது எங்க இருக்கு அப்படின்னா லித்தோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் இது ரெண்டுல தான் இருக்கு சோ இதுல என்ன அப்படின்னா சர்க்குலேஷன் அண்ட் ரீசைக்கிளிங் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆக்சிஜன் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த ஆக்சிஜன் சைக்கிள் யார் யாருக்கெல்லாம் யூஸ்
எஸ் ரியாக்டிவ் எது கூட சேரும் போது அப்படின்னா ஒரு எலமெண்ட்ஸ் கூடையும் இல்ல ஒரு காம்பவுண்ட்ஸ் கூடையும் சேரும் போது அது ஹைலி ரியாக்டிவா இருக்குது இப்ப இந்த ஆக்சிஜன் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரிலீஸ் ஆகுது எப்படின்னா போட்டோசின்சஸ் மூலியமா ரிலீஸ் ஆகுது அது எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ரெஸ்பிரேஷனுக்கு யூஸ் பண்றோம் அதே சமயத்துல கம்பஷன் அதாவது தீ உருவாகிறதுக்கு ஆக்சிஜன் கண்டிப்பா தேவைப்படுது டீகம்போஸ் ஒரு பாடி டீகம்போஸ் ஆகணும்னா ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது கரோஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு போட்டே ஃபுல்லா பாத்தீங்க அப்படின்னா துரு பிடிச்ச மாதிரி ஆயிரும் சோ அதுக்கு ரோஷன் ரஸ்டிங்கும் துரு பிடிக்கிறது தான் சோ இது எல்லாத்துக்குமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆக்சிஜன் யூஸ் ஆகுது ஆனா ரிலீஸ் ஸ்டே பண்ணா போட்டோசின்சஸ் மூலியமா மட்டும்தான் சோ பிளான்ஸ் டிஸ்ட்ராய் பண்ணாம இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு யூசேஜா இருக்கும் சோ இந்த ஆர்கே ஆக்சிஜன் வேற எதற்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு புரோட்டீன்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபேட்ஸ் இது மூணுமே நம்ம பாடியில ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் இல்ல பிளான்ஸுக்கும் வேணும் அப்படின்ற பட்சத்துல இது வந்து ஆக்சிஜன் இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு இந்த ஆக்சிஜனை வந்து நம்ம வேரியஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்ல கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஓ த்ரீ தட் இஸ் ஓசோன் அப்படின்றத சொல்லலாம் அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறைய அட்மாஸ்பேரிக் ப்ராசஸ்ல இந்த ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் ஆகுறதுனால நம்மளுக்கு ஓசோன்ஸ் கிடைக்குது சோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஜன் இல்லாத பட்சத்துல ஹைப்போக்சிக் ஜோன்ஸ் அப்படிங்கறது உருவாகுது அதாவது டேஞ்சரஸ் ஜோன்ஸ் வந்து இதுல உருவாகுது நெக்ஸ்ட் இந்த லார்ஜஸ்ட் ரிசர்வ் ஆயர் ஆஃப் இயர்ட்ஸ் ஆக்சிஜன் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சிலிகேட் அண்ட் ஆக்சைடு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா கிரஸ்டன் மேண்டில நைன்டி நைன் பாயிண்ட் வந்து கிரஸ்டன் மேண்டில அந்த சிலிகேட் அண்ட் ஆக்சைடு வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்மால் போர்ஷன் எங்க இருக்கு அப்படின்னா பயோஸ்பியர்ல இருக்கு இருக்குல்லே லார்ஜஸ்ட் எங்க இருக்கு கிறிஸ்டன் மேண்டில் நைன்டி அதுவே ரிலீஸ்ட் எஸ் ஃப்ரீ ஆக்சிஜன் எதுல லெசரா இருக்கு அப்படின்னா பயோஸ்பியர்ல இது லெசரா இருக்கு அட்மாஸ்பியர்ல வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு சோ இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் இதுதான் ஒரு சின்னதான மெரைன்ல ஒரு பாக்டீரியா வாழுது அதோட பேர் என்ன அப்படின்னா ப்ரோ காலரோ காக்கஸ் அப்படிங்கறது அதோட பேர் இதை டிஸ்கவர் பண்ணது எப்ப அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல அதை டிஸ்கவர் பண்ணிருக்காங்க இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஹாஃப் ஆஃப் த போட்டோ சிந்தசிஸ் ஓஷனுக்குள்ள அதாவது ஓபன் ஓஷனுக்குள்ள திறந்த வெளியா இருக்கக்கூடிய ஓஷனுக்குள்ள அது ரிலீஸ் பண்ணது எது ப்ரோ கோலரோ காக்கஸ் அப்படின்றது அந்த ஒரு டைனி டைனியான மெரைன்ல அதாவது கடல் இல்லைன்னா ஓசோன்ல வாழக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி அடி அடிஷனல் சோர்சஸ் எங்கெங்கெல்லாம் ஆக்சிஜன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா போட்டோலிசஸ்ல இருந்து கிடைக்கலாம் அதே போட்டோலிசஸ்ல என்னன்னா ஒரு எப்படி போட்டோலிசஸ் நடக்குதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் ஹை எனர்ஜிய சப்ளை பண்ணுது அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹெச் டூ ஓவா மாறுது ஸோ இந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் என்ன ஆகுது ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓவா மாறுது அதுக்கப்புறமா நைட்ரோஸ் ஆக்சைடு ஒரு கான்செப்ட் அந்த நைட்ரோஸ் ஆக்சைடு என்ன ஆகுது அப்படின்னா காம்பவுண்ட் ஆன ஆட்டம்ஸா அது வந்து மத சின்ன சின்ன பொருட்களாக மாறுது இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா போட்டோலிசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் இப்ப இந்த ஆக்சிஜன்ஸ பேஸ் பண்ணி மரைன்ல வாழக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பயோஸ்பியர்ல ஒரு கால்சியம் கார்பனேட் செல் மெட்டீரியல் வந்து இது யூஸ் பண்ணுது இது என்ன அப்படின்னா சிஎஸ்இஒ த்ரீ இதுல ஆக்சிஜன் அப்படிங்கறது ரொம்ப நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஷெல் வந்து இறந்து போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரொம்ப டீப்பான சீக்குள்ள போகுது அங்க போய் அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா பரி ஆயிரு பரி ஆயிருந்தா புதஞ்சுக்குது அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா லைம் ஸ்டோன் செடிமெண்ட்ரி ராக் ஆப் தி லித்தோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ லைம் ஸ்டோன் செடிமெண்ட்ரி ராக் ஆப் லித்தோஸ்பியர் இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வெதரிங் ஆஃப் ப்ராசஸும் நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சிஜனை கொடுக்கும் வெதரிங் ப்ராசஸும் ஆக்சிஜனை கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்கு இல்லையா அதுவும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆக்சிஜனை கொடுக்கும் இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் என்ன பண்ணுது பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ராக்ஸ்ல இருந்து தங்களுடைய மினரல்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் மினரல்ஸ் எடுத்துக்குது அங்கேயும் ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ ஆக்சிஜன் எந்தெந்த முறையில எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகலாம் அப்படின்ற கேள்வியும் கேட்டோம் ஸோ இதோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சிஜன் சைக்கிள் நைட்ரஜன் சைக்கிள் அண்ட் கார்பன் சைக்கிள் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ பொல்யூஷன்ஸ் நான் இதுலயே சொல்லிட்டேன் ரேடியோ ஆக்டிவ் பொல்யூஷன் மட்டும் நான் தனியா உங்களுக்கு சொல்றேன் அது உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்றேன் ஸ